സംസ്ഥാനത്ത് പല വിഭാഗങ്ങളുടെയും ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പല കമ്മീഷനുകളുമുണ്ട് വനിതകൾക്കുണ്ട് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുണ്ട് കമ്മീഷനുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മീഷനാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അതായത് ചൈൽഡ് റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അതിൽ ഒരു വിവാദങ്ങൾ പുകയുകയാണ് കാരണം ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി വലിയ തോതിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായി അവരോധിതനാകുന്ന ചട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കാറ്റിൽ പറത്തി സി പി എം സഹയാത്രികൻ എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് സി പി ഐ എം എന്ന പാർട്ടി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പരമ യോഗ്യൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള മറ്റു വിവാദം കൂടി ഉയർന്നു വരികയാണ് അതൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിൽ വിവാദം നമുക്കറിയാം സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സഹയാത്രികൾ സി പി ഐ എം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മീഷനുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നത് വലിയ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം കൃത്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളുള്ള ആളുകൾ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് വന്നാൽ മറ്റുള്ള എതിർ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ അവർക്ക് നീതിയുക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്കത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതിയിൽ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആളുകൾ എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഏത് രീതിയിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ മമത കാണിക്കാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏത് തരത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള നീതി ലഭിക്കും എന്നതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ആരോപണം വരുന്നു അവിടുത്തെ ചെയർമാനായി സി പി എം പ്രവർത്തകനും തലശ്ശേരി ബാറിലെ അഭിഭാഷകനുമായിട്ടുള്ള അഭിഭാഷക സി പി എമ്മിൻ്റെ അഭിഭാഷക സംഘടനാ നേതാവുമായിട്ടുള്ള കെ വി മനോജ് കുമാറിനെ നിയമിച്ചതിന് പിന്നാലെ പിണറായിയുടെ ഭാഷയിൽ പരമയോഗ്യനായിട്ടുള്ള മനോജ് കുമാറിനെ നിയമിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഈ അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നതിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കടുംപെട്ട് നടക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ടുള്ള സി പി എം ഇടപെടൽ നടക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് കാരണം നിലവിൽ നാല് അംഗങ്ങളാണ് അംഗങ്ങളുടെ ഒഴിവാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ഉള്ളത് ഉടൻ തന്നെ രണ്ട് ഒഴിവുകൾ കൂടി വരും അങ്ങനെ നാലും രണ്ടും ആറ് ഒഴിവുകൾ വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റും സി പി ഐ എം നേതാവുമായിട്ടുള്ള ശ്യാമള ദേവിയെ നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കം സി പി ഐ എം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ തവണ തവണ അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് യഥാസമയം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ഈ ശ്യാമള ദേവിക്ക് കഴിയാതിരുന്നിട്ടും അവരെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിൽ തിരികെ കയറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു പാർട്ടി ഇടപെട്ട് നടത്തിയിരുന്നു ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച തീയതി പ്രകാരം അവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതേ തുടർന്ന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി വരെ സി പി എം ഇടപെട്ട് നീക്കി നൽകി എന്ന ഒരു ആരോപണം കൂടി ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട ശ്യാമള ദേവിയെ നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കം തടഞ്ഞത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് മേൽ പരുന്തും പറക്കില്ല ആകെ പറക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം കേരള ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇനിയും ആ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വജനപക്ഷപാതവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആളുകളെ തിരികെ കയറ്റാനുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങളും തടയിടണം ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയെ തന്നെ സമീപിക്കേണ്ടി വരും എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇവർക്ക് പുറമെ ഈ ശ്യാമള ദേവിക്ക് പുറമെ കാസർഗോഡ് മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷയായിട്ടുള്ള ശ്യാമള ദേവിക്ക് പുറമെ ഭരണാനുകൂല സംഘടന ഇടത് സംഘടനയായിട്ടുള്ള കെ ജി എം ഒയുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയെയും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിലേക്ക് നിയമിക്കാൻ നീക്കം ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള നീക്കം പാർട്ടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്നയാളാണ് ഈ കെ ജി എം ഒ എ നേതാവ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചെയർമാൻ നിയമനത്തിലുള്ള യോഗ്യതയിൽ വെള്ളം ചേർത്താണ് കെ വി മനോജ് കുമാറിന് നിയമം നിയമനം നൽകിയത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ സി പി ഐ എമ്മിനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വി
ദേശീയ രാജ്യാന്തര അംഗീകാരങ്ങളും എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷ നിയമനത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഉണ്ട അടിസ്ഥാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന യോഗ്യതകൾ എന്നാൽ പുതിയ ചെയർമാനെ ഇതായത് മനോജ് കുമാറിന് വേണ്ടി അയാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഈ നിബന്ധന സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പകരം പേഴ്സൺ ഓഫ് എമിനൻസ് എന്നതിലേക്ക് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത് എന്നതുകൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം അതോടെ മനോജ് കുമാറിന് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യത സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു പരമയോഗ്യന് ഈ ഒരു പരമപ്രധാനമായ പൊസിഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള യോഗ്യത സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ നൽകി കമ്മീഷൻ അംഗമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പത്ത് വർഷം പരിചയം വേണമെന്ന ഒരു നിബന്ധന അവിടെ തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ വാക്കിങ്ങനെയാണ് പരമയോഗ്യനായ ആളെ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നിയമന നിയമന നിയമങ്ങളിലോ ചട്ടങ്ങളിലോ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനും അതിനു മുമ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ചില വ്യവസ്ഥകൾ മറ്റെന്തോ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്നു അത് മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ചട്ടവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിയമനമാണ് പാർട്ടിക്ക് മുകളിലല്ല കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത് എന്തായാലും ശരി മനോജ് കുമാറിനെ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു സി പി എം പ്രവർത്തകനും തലശ്ശേരിയിലെ അഭിഭാഷ സംഘട സംഘടനാ നേതാവുമായിട്ടുള്ള കെ വി മനോജ് കുമാറിനെ നിയമിച്ചതിന് പിന്നാലെ കമ്മീഷനിൽ ഒഴിവ് വന്നിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്കും സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ സജീവ പ്രവർത്തകരെ നോമിനികളെ തിരികെ കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരിക്കുന്നു പാർട്ടി ഇടപെട്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ മൗനാനുവാദത്തോടു കൂടി അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷയായിട്ടുള്ള ശ്യാമളാദേവിയെ ഇത്തവണയും കമ്മീഷനിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ട് തടഞ്ഞ ഒരു 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 സംവിധാനം വീണ്ടും പൊഴിതട്ടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സി പി എം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതോടുകൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മീഷനുകൾ എല്ലാം സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മുമായി അനുഭവം പുലർത്താത്ത ആളുകൾക്ക് എത്തരത്തിൽ ഇത്തരം കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന ചോദ്യം മാത്രമാണ് ബാക്കിയാകു